。在短视频、直播和热搜热榜霸占注意力的今天，人们的阅读方式越发趋同，也造就了每个人一夜成名的机会。那你觉得自己是一个流量吗？我不是流量，但我创造过流量。有两百九十万的粉丝，刘德华老师。那个时候能意识到，互联网可以改变你的生活吗？我不觉得我是一个网红啊之类的，就是一直以来我就把自己当成是一个农民的看待。有人等风来，有人乘风而起。也有人被风吹过。你骂我的人，你给我了什么帮助啊？你有什么权利来指责我呀？我说我一定不会得到好下场，这是我火的时候说的一句话。我参与这个时代的兴奋感，以及可能会落败的这种我自己的无力感，全部都在我身上集中体现。One, two, three, go. Low, low, low your boat. Threaten it on the street. Merrily, 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 merrily. Threaten it on the street. Thank you. Thank you. Hello, 你好，同学们好，好玩吗？我们玉龙河风景美吗？啊、嗯，你好。早想不要钱啊，免费的。没要钱。这这里有弄台要注意啊，很滑的啊，很滑的啊，得注意注意安全。这有点滑。慢点慢点。哦，好难穿了的。是。要不拿下。谢谢谢谢谢谢。小心啊，因为那有弄台。我看我们拍哪个方向好了。嗯。啊，拍的古桥吗？我帮你们拍。啊，他帮我们拍。啊、哎，你好 ，Hello， 我们拍,拍这个镜头吧。好了，真的没想到。啊、嗯，谢谢。没事、啊，你们都关注他。嗯，对，都关注了。主要是、哦、我前两天，因为我们也有，就是在网上看嘛，人家有发说有碰到 teacher 流，然后我们就、嗯、我就在想，应该我们去了，应该也不会这么凑巧吧。结果刚刚过来遇到了啊。我们也刚刚到这里啊，这个衣服，嗯，这个衣服很幸运，一眼就看出来是你了。嗯嗯，是啊，他们很幸运，他们很幸运能够碰上我。今年五月份就站在这个角度，站在主河上唱了一首划船歌，然后把这个古桥、山水，呃，玉龙河的风景融到我的歌声中。然后这首歌曲从我们阳朔玉龙桥、玉龙河火到了法国巴黎，又从玉龙玉龙河这边火到了美国纽约。就是我唱的这首华春歌。你应该说这个阿姐的凉粉最好吃。这里的凉粉好吃。阿姐的凉粉最好吃，不是这里的凉粉。就是你那的凉粉。对了。我说你嫌好忙了不？嗯。忙了，你好多粉丝来都直接找都找不到你，他讲。我我也是个外外地人。我在发财了不？发财了没？发财了没？发财了，早回家问问了没？啊啊，是啊，这里的凉粉很好吃，这个大姐大姐的凉粉好吃。阿姐，谢谢你。阿姐。之前在在十年前，我在这这个村里做。那几十年了。十几年前。差不多。差五年。差不多我二十年，二十年前，我在他们村里。以前我们这里不是刚刚开始划划船吗？外国人来啊，他都教我们这里的，要研习教英语啊。哎，那你们会英语？我们不会，那个时候我们<笑>没跟刘老师学习。我们跟我们年纪大了。Merrily, merrily, 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 let's party! Low, low, 
Lay about a chat in it on the sea. Merrily, 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 like a father. Thank you. Hello, hello. <笑>你会觉得网络上一些不太好的声音对你来说是一种攻击吗 就不论是对你发音上面的一些说法他们那时候写这种特别不文明礼貌的词语出来我就不会理会他们我尽量不给他们说话那你会觉得就对你来说是一种攻击吗嗯应该是一种攻击这条街叫洋人街又叫西街为什么这里叫洋人街啊因为以
很多公路下岗，你就业机会很少。嗯，只能在家。这样子吗？还是去尝试找过一些工作呢？嗯，有三次。有找这个尝试过多少次啊？应该有有一二十次吧。这么多次？啊、嗯，一二十次。去了一些大酒店、星级酒店去去填那个招招聘报名表啊。然后面试了以后，他们说让我在家等电话，哦、然后有的电话你等就等个三年两年没一个电话来，嗯，可能没有被录取。你认识我多久啦？啊，一两个月吧。哦，两个月，新同、啊、新同学啊，你刚关注我两个月。哈哈哈！检查作业了，老师检查作业了。啊，会唱华春歌吗？<笑>唱个华春歌我听好不好？听一下你们唱的怎么样？你们唱的那个发音有点有点不对啊，不是嘴巴里动的是，应该是嘴等里动的是俊，是一个梦梦是俊啊，你唱片是猪去了，那个发音就错了哦，要下次要改正，知道吗？<笑>基本上学历很渣的吧，学会了。但是还有一些歌词，还有几个歌词、嗯、没记住。词儿不是录的时候上面有那个啊？对呀、啊，所以我不怕。还有后面的一些什么？啊，学会了。哎 ，Hello，Hello， 我现在在学唱歌啊。Hello， 同学们，我正在学唱歌啊。我要学一首《Yesterday Once More》。左一长线这首英文歌、啊想。想听吗？想听我唱给你们听好不好？我唱几句你们听。他们怎么能加上你的微信呀、啊？他们会给我抖音评论上发私信，然后让我告诉他我的微信号，然后我就告诉他，他们就加加上了。啊，那你你不怕遇到什么坏人吗？嗯，不怕，因为他们是学生，在学校学习应该都是好人。他们说很喜欢我，然后想跟我一起学习英语，然后一起学习唱华春歌。然后我看到他们的评论，有这么爱学习，然后我就喜欢和爱学习的同学交朋友。因为网络嘛，鱼龙混杂，而且你并没有见过本他们的真人，嗯、遇到过一些不太尊重的情况。嗯，就是网络上评论上也有一些不好的评论，嗯，也有会说我误人子弟啊，教别人学也会教别人发错音啊，嗯，这些也也会有有这种呃评论，他说，嗯、呃，我说的英语带有。中国式的口音啊，嗯，我这些评论也有，但是我觉得，带有一点口音，这也不是很大的问题，嗯，嗯只要能够和外国人英语交流，能够顺利的交流，然后发音的话，尽量的发标准，带有那么一点点口音，应该是不是很大的问题，嗯，外国人能听得到，我也能听得到，我们就是能够互相沟通，能听得明白，这就是一个，我觉得是一件很好的事情。
小时候我只上了初中，我的成绩每次考试都是八十多分、九十多分。在那个年代，一个班五六十个人能考六十多个人，就是那么几个。但是我每次都能考八九十分，也得到了，然后中学的录取通知书，然后呃第二中学，然后还有桂林旅游学校的录取通知书。后来那时候因为我们家里面兄弟姐妹特别多，嗯，父母亲又没能力支持送我上学。然后我就辍学了，我就多少在饭店，因为我们饭店的地方有一个岩洞，也蛮大，但这种天气很晒了，下雨的话我也可以躲在岩洞里面学习。我把那些呃重要的句子，还有那些呃单词，把它抄到笔记本上。那些书都是跟别人借的。别人借的，然后我借起来，我还要把它抄起来，抄完我还要还给别人。哦、oh, ，那时候我买书买不起的，嗯，一本书几块钱也拿不出，嗯，这是我的收藏本，这本书笔记本应该快也要好，有一个十年的历史了。我花花时间把这些写下来，也花了快差不多半年时间，嗯，把它抄下来记下来慢慢写，这些都很深的句子。这都是当初放牛的时候。那个算的是记下来的草书。你为什么会对英语感兴趣？嗯，从小时候，我记记得懂事的时候，五六岁，有很多外国人，他们那时候会骑自行车到我们村来旅游，经过我们家门口。然后那时候我很小，我我外国人看到我在会给我们的主人打招呼，他们说 “hello”， 然后我们看到外国人。嗯黄头发、蓝眼睛、白皮肤，我们也很稀奇嘛。然后给了你们给他回一句话 “hello”。嗯、呃，有时候小小朋友他们也会送给我们吃糖啊，然后送一些小礼物给我们。那时候开始我们就对英语感兴趣啊。嗯。嗯。哦，这这么多呢。嗯。你看这些外国游客在我家吃饭。我给他做饭吃。这是有二十年的剪影都在这面墙上。嗯，基本上在一二十年时间。嗯。他剪影。哎，你会和他们一起到北京去吗？嗯、呃，也到了北京，也到了上海、哦，然后也到了云南丽江。这是你工作的一部分吗？嗯。还会去外省啊？之前我在阳朔上班，然后有时候休假的时候，他会邀请我陪他们去我各地去旅游。啊、哦。我就相当于做他们的。陪同嘛，哦，翻译，翻译啊、哦，因为因为那边的你可能也很难讲他们那边的旅游、哦、对，有的地方我不熟悉，对，就是我只能跟着他们一块去，然后、嗯、他他也不会说英中文，那我就英语给他做翻译，哦，然后我们到了四川六省大佛，嗯，他们照片，照片，嗯，刚开始我为了学英语那几年我在外边旅游，基本上我都不赚钱了。他们给我钱，我就不要。我说，很想向你们学习英语、嗯，跟你们做义务的向导。那你这段时间其实生活压力很大的，<笑>那怎么赚钱呀、啊？我和我妈妈去，去那些幼稚园去挑挑大粪，一天要挑一挑二十担。我身材很小，嗯，压压得个肩膀好痛。太深刻了那段回忆，很艰苦。然后爸爸又走，又不能走路，每天上厕所要背着他去厕所上厕所，还要躺在床上，还要喂他吃饭，什么也动不了。嗯，两年多三年时间，自闭。那是生活特别不健康，吃饭了，吃饭的钱不够，没钱，吃饭，我们只能去。干一下，最近最脏了。嗯。然后后来就坚持到去做导游。其实做导游的时候还，还还在赚这些生活费。是。就是每天会做这两件事情。嗯、也是为了生存嘛。那你会觉得学英语是你自己的一条出路吗？嗯，因为我们杨树是一个女性，嗯，会有影响。只要你能够把英语学好，就会有很好的就业机会。嗯，可以在酒店找一份比较体面的工作。嗯，在酒店里面可以做服务员，然后。
他们可以去去讲实话，去讲讲垃圾，让生活变得强。小朋友，你们是打篮球吗？你们在后面打。可以啊。四年级也有英语课了，那我们唱一首华山歌，你会唱吗？我们唱《搂搂搂》的 boat， 你跟着我一起唱喽。我教你们唱啊，我数一二三就可以唱啊，一二三。搂搂搂，要抱，抓着你东东的手。美丽美丽美丽美丽，抓着你东东的手。搂搂搂，要抱，抓着你东东的手。美丽美丽美丽美丽，抓着你东东的手。双球，学会了啊，厉害！给你为你们点赞，加油！我们一起加油，把英语学好啊！因为我，你给我打个方便。跟之前差不多了，回来，嗯，再回来啊，可以啊，嗯，那你们吃果子，我请你们吃，谢谢谢谢，很甜的，不客气，啊、哦，下次见啊，拜拜。小朋友都很喜欢我。我就觉得我是一个网红啊，就是一直以来我就把自己当成是一个农民来看待。你会担心自己有一天热度不在吗？即使呃不红呢、啊，我也会继续坚持拍摄我们家乡阳桂林阳朔的山水的美景，然后我还是。喜欢去做我自己喜欢做的事情。那你到那个时候经济上面怎么办呀、啊？嗯，只要能够有饭吃，吃得饱，穿得暖，嗯，觉我觉得还可以吧，应该可以的，不会像以前一样会会吃不饱饭、挨饿啊之类的。哎，哈喽，今天好忙一波哇！舅舅重阳节，请着我们当个节目。中国，中国第一万红。<笑>我发现万红了。小朋友们，你们都会唱华山歌吗？搂搂搂的抱着。One two three go。搂搂搂，要抱他，抓着你动的心。玛丽玛丽玛丽玛丽，抓着你动的心。搂搂搂，要抱他，抓着你动的心。玛丽玛丽玛丽玛丽，抓着你动的心。再跳。